వెల్కమ్ టు అడ్ ద ఫర్ కెరీర్ ఛానల్ ఎంతవరకు మన ఛానల్ని ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వాళ్ళ కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ నొక్కినట్లయితే మన ఛానల్ యొక్క అన్ని వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుందండి ఓకే ఈరోజు మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ సంబంధించి మనం అందులో ఆల్టర్నేటివ్ డే ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ ఏదైతే ఉందో ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో ఏ బీలు వర్క్ చేస్తే ఎలా చేస్తామని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది కదండి దానికి సంబంధించి నేను ఈరోజు మీకు ఈజీ ట్రిక్ చెప్పబోతున్నాను ఓకేనా మరి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనం అందులోకి టాపిక్లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఒక్క నిమిషం ఓకే ఏ అండ్ బి కెన్ కంప్లీట్ ఏ పీస్ ఆఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎయిట్ అండ్ టెన్ డేస్ అంటే ఏ ఎనిమిది రోజులు బి పది రోజులు చేస్తే దే వర్క్ ఆల్టర్నేటివ్లీ వన్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఫర్ ఈచ్ డే అంటే ఒక రోజు ఏ ఇంకొక రోజు బి అంటే అంటే రోజుకు ఒకరు మాత్రమే పనిచేస్తున్నారు ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో రోజు తప్పించి రోజు అంటే ఏ ఈ రోజు పనిచేస్తే బి రేపు పనిచేస్తాడు తర్వాత రోజు ఏ పనిచేస్తాడు దే వ దెన్ ద హోల్ వర్క్ విల్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అయితే మొత్తం వర్క్ ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇఫ్ ఏ బిగిన్స్ ద వర్క్ ఫస్ట్ అంటే ఏ మా వర్క్ పని మొదట మొదలు పెడితే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అదేవిధంగా బి కూడా మొదట మొదలు పెడితే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అంటే రెండు వేరు వేరు క్వశ్చన్లు అండి ఇది అయితే దీనికి మనం రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్లో మనం ఎలా చేస్తాం అనేదాన్ని నేను ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ మనకి ఏ ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తున్నాడండి ఏ ఎనిమిది రోజుల్లో చేస్తున్నాడు బి పది రోజుల్లో చేస్తున్నాడు సో మనం ఎల్సీఎం కడితే మనకి నలభై వస్తుంది అండి అంటే ఏంటి టోటల్ వర్క్ నలభై అవుతుంది అంటే ఎనిమిది ఐదులో పోతుంది అంటే ఏ ఒక రోజులో ఎంత పని చేయగలంటే ఐదు భాగాల పని సో అదే బి అయితే పది నలభై బై పది అంటే ఇక్కడ మనకి నాలుగు భాగాల పని అంటే ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారంటే ఒక రోజులో జరిగే పని ఇద్దరు కలిపి ఎన్ని రోజుల్లో సారీ ఇద్దరు కలిపి ఒక రో రెండు ఒక ఒకే రోజులో ఎంత పని చేయగలరంటే తొమ్మిది భాగాల పని చేయగలరు అంటే ఏ ఒక రోజు బి ఒక రోజు వేరు వేరుగా చేయని పని చేస్తున్నాడు కాబట్టి అంటే రెండు రోజులకి ఈ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు రోజులకి ఎన్ని భాగాల పని అవుతుందంటే తొమ్మిది భాగాల పని అవుతుంది మొత్తం ఎన్ని భాగాల పని ఉందండి నలభై భాగాల పని ఉంది నలభై భాగాల్లో తొమ్మిది భాగాలు అవుతుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే తొమ్మిది ఎంతల అవుతుంది నలభై తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు తొమ్మిది ఐదు నలభై ఐదు కాబట్టి ఈ నలభై ఐదు అంటే ఎక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి తొమ్మిది నాలుగు వేసుకోవాలంటే దీన్ని మనం ఫోర్త్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం ఈ మొత్తాన్ని సో ఫోర్త్ మల్టిప్లై చేస్తే నాలుగు రెండు అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది రోజుల్లో అంటే ఎనిమిది రోజుల్లో మనకి ఏమవుతుందంటే తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు భాగాల పని అవుతుంది ఏంటంటే ఎనిమిది రోజుల్లో ముప్పై ఆరు భాగాల పని అవుతుంది మనకి సో అంటే ఎనిమిది రోజులు వర్క్ కంప్లీట్ చేసేరాలు ఓకే అయితే ఎనిమిది రోజులు వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే ఇంకా ఈ ముప్పై ఆరు భాగాల్లో ఇంకెన్ని భాగాలు ఉంది నలభై భాగాలకి నాలుగు భాగాలు ఉంది సో ఈ నాలుగు భాగాల్లో పనిని ఎవరు చేయాలంటే ఎనిమిది రోజులు అయిపోయిన తర్వాత తొమ్మిదో రోజు ఎవరు పనిచేస్తారు తొమ్మిదో రోజు ఎవరు చేయాలి ఏ మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి ఏనే చేయాలి ఎందుకంటే తొమ్మిది ఏ ఆర్ డేస్ లో చేస్తున్నాడు కదండి తొమ్మిదో రోజు ఏ చేయాలి సో ఏ మామూలుగా ఐదు భాగాలు పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు తీసుకుంటున్నాడు ఏకి ఐదు భాగాలు పని చేయడానికి ఒక రోజు పడుతుంది ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా ఐదు భాగాల పనికి ఒక రోజు పడుతుంది అదే ఇప్పుడు ఎన్ని భాగాల పని ఉంది ఇంకా నాలుగు భాగాల పని ఉంది సో ఈ నాలుగు భాగాలు పని చేయడానికి నాలుగు బై ఐదు రోజులు పడుతుంది అంటే ముందు ఎనిమిది రోజులు పట్టింది ఇద్దరికి ఈ మిగి ముప్పై ఆరు భాగాలకి ఈ నాలుగు భాగాలకి ఏ చేయాలి కాబట్టి ఏకి నా ఎనిమిది ఏ నాలుగు బై అంటే నాలుగు బై నాలుగు బై ఐదు రోజులు పడుతుంది అంటే టోటల్ గా మనకు వర్క్ అవడానికి ఎనిమిది అండ్ నాలుగు బై ఐదు రోజులు పడుతుంది ఇది మన ఆన్సర్ ఓకే దీనిని ఇప్పుడు మనం సో ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ పక్కన పెట్టండి ఇది నేను ఈ చెప్పిన పార్ట్ అంతా ఏంటంటే ఏ మొదలు పెడితే ఇప్పుడు బి మొదలు పెడితే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం సో బి మొదలు పెట్టినా ఏ మొదలు పెట్టినా ఇంతవరకు సేమ్ కాన్సెప్ట్ సో తో అంటే ఎనిమిది రోజులు పక్క తొమ్మిదో రోజు బి మొదలు పెడితే తొమ్మిదో రోజు ఎవరు చేయాలి బి చేయాలి సో తొమ్మిదో రోజు బి చేయాలి ఇంక ఎన్ని భాగాల పని ఉంది నాలుగు భాగాల పని ఉంది సో ఏ నాలుగు భాగాల పనికి బీకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది చూడండి నాలుగు భాగాల పనికి ఒక రోజే పడుతుంది కాబట్టి ఎనిమిది ప్లస్ ఒకటి అంటే బి చేస్తే ఆ పని తొమ్మిది రోజుల్లో అయిపోద్ది అంటే బి మొదలు పెడితే ఆ పని తొమ్మిది రోజుల్లో అయిపోద్ది ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని మనకి ఎనిమిది అండ్ నాలుగు బై ఐదు రోజుల్లో అవుతుంది ఇది
ఏదైతే ఉందో అది ఎంత ఉండాలంటే రెండు మాత్రమే ఉండాలి ఎనిమిదికి పదికి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి రెండు కదా అలాంటి సందర్భంలో మాత్రమే మనం చెప్పినటువంటి ఈ ట్రిక్ వర్క్ అవుతుంది ఓకే సో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఇస్తూ ఉంటాడండి ఎందుకంటే ఏదైనా ట్రిక్ అప్లై చేస్తే ఈజీగా అయ్యేటట్టు క్వశ్చన్సే మనకి ఇస్తూ ఉంటాడండి ఓకే సో ఇది ఎలాగో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఏ ఎనిమిది రోజులు బి పది రోజులు చేస్తారు కదా సో ఏకి సంబంధించిన తీసుకుందాం ఏ ఎనిమిది రోజులు కదా అంటే చిన్నదే తీసుకుంటున్నాను నేను సో ఎనిమిది సో ఇప్పుడు ఏ ఎనిమిది రోజులు బి పది రోజులు దీన్ని ఎనిమిది పై నాలుగు అని రాసుకోండి ఇదే మన ఆన్సర్ అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది బై నాలుగు అంటే నాలుగు రెండు నాలుగులు రెండు ఐదులు అర్థమైందా మనకి ఏంటి ఆన్సర్ ఇదే కదా వచ్చింది ఏ మొదలు పెడితే ఏ మొదలు పెడితే ఆన్సర్ ఏంటి వచ్చిందండి ఇదే కదండి వచ్చింది అది అనమాట అర్థమైంది కదా నేను చెప్పేది ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఈ ఈ రెండు సరి సంఖ్యలు అయ్యి అంటే అది ఇచ్చిన రెండు ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు సరి సంఖ్యలు అయ్యండి ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ రెండు అయితే అలాంటప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రొసీజర్ వర్క్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏమితో మొదలుపెట్టి అంటే ఏ చేసిన పని అంటే ఈ రెండిట్లో చిన్నది ఏదైతే అది అనమాట సో ఏ చేసిన పని ఎనిమిది భాగాల పని ఎనిమిది అండ్ ఏ పని బై ఏ ఎన్ని రోజులు చేయగలడు అది బై బి ఎన్ని రోజులు చేయగలడు ఎనిమిది బై పది అంటే ఎనిమిది ఏ నాలుగు బై ఐదు ఇది ఏ మొదలు పెడితే మనం ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు అనే దానికి ఆన్సర్ ఇప్పుడు బి మొదలు పెడితే ఏం చేస్తారంటే ఏం లేదండి ఈ ఎనిమిదికి ఒకటి కలిపేసేయండి డైరెక్ట్ గా ఏ మొదలు ఏ ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడు ఆ పనికి బి ఈ పనికి ఒకటి కలిపిస్తే మొత్తం తొమ్మిది రోజులు అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా చేసుకెళ్ళిపోవచ్చు అర్థమైంది కదండి సో దీనికి మనం పెన్ను పేపర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కదా అవునా కదా మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకోండి మనం ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు మీకు రెగ్యులర్ ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు మనం షార్ట్ కట్ ప్రొసీజర్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ ట్రై చేద్దాం కానీ అప్పుడు మీకు కొంచెం క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఓకే చూడండి ఈ ఫస్ట్ ఏ మొదలు పెడితే ఎన్ని రోజుల పని అవుతుందో చూద్దాం ఇతను ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు ఏ పది రోజుల్లో చేస్తాడు బి ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు పన్నెండు రోజులు అంటే పది అండ్ పది బై పన్నెండు అంతే ఆన్సర్ ఇప్పుడు ఎవరు ఏ మొదలు పెడితే సో పది అండ్ రెండు ఐదులు రెండు ఆరులు ఇది ఆన్సర్ అనమాట ఏ మొదలు పెడితే బి మొదలు పెడితే అని అడిగాడు అనుకోండి చూడండి డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ కాదా చూసుకోవాలి చూసుకున్నాం తర్వాత డిఫరెన్స్ రెండు ఉందా లేదా కాదా చూసుకోవాలి ఉంది ఓకే అప్పుడు మాత్రమే ఇది యూజ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు బి మొదలు పెడితే ఏం చేస్తామంటే పది ప్లస్ ఒకటి పదకొండు పదకొండు రోజులు బి మొదలు పెడితే ఎన్ని రోజులు అవుతుందండి పదకొండు రోజులు ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే మీరు చెక్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్ అయితే అని మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈవెన్ నెంబర్స్ కాకుండా ఆర్డ్ నెంబర్స్ అయితే ఏంటో ఎలా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఏ సెవెను నైన్ సేమ్ క్వశ్చన్ అండి క్వశ్చన్లో ఏం చేంజ్ లేదు సెవెను నైన్ అంటే ఆర్డ్ నెంబర్సే కదా ఎస్ ఆర్డ్ నెంబర్సు ఆర్డ్ నెంబర్స్ అయ్యాయి తర్వాత ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత సెవెన్కి నైన్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి టూ ఏ కదా సో డిఫరెన్స్ అంటున్నాను నేను మైనస్ ఆ ప్లస్ ఆ కాదు పెద్దది ఏదైతే అందులో చిన్న తీసివేసేసేయాలి ఓకే ఇప్పుడు మనం ప్రొసీజర్ అయితే మనకు తెలుసు నేను మళ్ళీ ప్రొసీజర్ అయితే నేను రిపీట్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఏ మొదలు పెడితే ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని ఎన్ని రోజులు అవుతుందో చూద్దాం ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని మనకి మొత్తం పని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అంటే ఏడు అండ్ ఈ ఏ అంటే ఏ ఏకి సంబంధించింది ఈ కిందన వేసుకోవాలి దీనికంటే ఒకటి తక్కువ పైన వేసుకోవాలి అంటే ఎంతది ఏడు అండ్ ఆరు బై ఏడు అంటే సెవెన్ అండ్ సిక్స్ బై సెవెన్ డేస్లో మనకి ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని అయిపోతుంది ఓకే అదేవిధంగా బి మొదలు పెడితే ఇక్కడ కూడా ఈ బి మొదలు పెట్టినప్పటికి కూడా సెవెన్ అండ్ ఇప్పుడు ఏం వేసుకోవాలంటే బీకి సంబంధించిన వాల్యూ తీసుకోవాలి బీకి సంబంధించిన వాల్యూ ఎంత అండి నైన్ నైన్ కింద వేసుకొని దీనికంటే ఒకటి తక్కువ వేసుకోవాలి అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి అది మనకి ఎనిమిది అవుతుంది అంటే బి మొదలు పెడితే ఆ పని సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ బై నైన్ డేస్లో అవుతుంది అదేవిధంగా ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని సెవెన్ అండ్ సిక్స్ బై సెవెన్ డేస్లో అవుతుంది ఓకే కదా అర్థమైంది కదండి ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దామా ఇంకో క్వశ్చన్ చేస్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే ఈ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఏ తొమ్మిది రోజుల్లో చేస్తాడు బి పదకొండు రోజుల్లో చేస్తాడు అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్స్లో చేసినప్పుడు ఏ మొదలు పెడితే ఆ పని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది అంటే నైన్
ఓకే ఐ హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని ట్రిక్స్ మనం వీడియోస్ చేసేసి మీకు అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓన్లీ పెన్ పేపర్ లేకుండా ఎలాంటివి యూజ్ చేయొచ్చు లాంటివన్నీ కూడా చేస్తానండి ఓకేనా ఐ హోప్ మీకు అందరికీ నచ్చితే లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ